Ravi de vous retrouver euh, pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4. Avec donc le Portugal, qui est maintenant euh, l'ennemi officiel euh, de l'Espagne, la... de ce qui est devenu l'Espagne d'ailleurs, c'est plus la Castille. Donc ça risque d'être un peu tendu. Je vais euh, commencer à mettre des pirates sur Séville. On va voir ce que ça peut donner. Si je pouvais euh, relever ma projection de puissance, ce serait intéressant. Ah, en fait, là, je suis parti avant que la colonie soit finie. Mais elles sont où mes trois colonies Ah non, c'est ici qu'il en manque une de colonies, en fait. J'étais persuadé que c'était euh, dans les Antilles, là, mais pas du tout. N'importe quoi. Donc là, je vais enlever le leader... Je vais le remettre là. Et c'est reparti pour l'exploration. Pour l'instant, j'ai pas eu de. Toujours pas de bonnes nouvelles. Une fois, j'ai presque eu quelque chose, on va dire. Mais euh, au lieu d'avoir une mine d'or, j'ai eu une mine de. Je sais plus, de quartz ou je sais plus quoi. Enfin, en tout cas, ça valait, ça valait rien. Donc c'était une déception de plus. Alors, si je mets des pirates. Déjà sur. Séville. Plus 7. Ah, intéressant. Alors, je vais mettre aussi des pirates. Alors, je vais attendre que mes navires arrivent. Je vais mettre des pirates sur Tunis. Là, je vais attendre. Alors, je vais faire le tour des conseillers. Là, il n'y a rien d'intéressant. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. C'est une femme. Plus 5, morale des armées. Je suis preneur. C'est pas exceptionnel, mais honnêtement... Euh, est, tout est bon à prendre pour ce qui est des, des bonus de morale. Alors, dernière dette à rembourser. Je vais faire des navires. Je peux encore en faire 30, hein, mine de rien. Je vais faire des séries de 5 aussi ici. Je sais pas pourquoi j'en fais 5 d'ailleurs. Ah putain, j'ai plus d'argent. Ça me, ça me tente trop de faire la guerre à la Castille. Je sens que je vais craquer un de ces quatre. J'espère que je ne le regretterai pas. Pratique commerciale obsolète, moins 10%. 1 d'inflation. Je vais prendre les 1 d'inflation, tant pis. Ou... Euh... Non, allez. Ça va me coûter un peu de revenus, mais bon. À mon avis, c'est limité. Ouais, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Alors, je vais voir si je peux pas mettre des pirates sur Tunis. Et je vais voir combien ça peut me rapporter, cette affaire. Euh, ça me rapporte 2. Ça me rapporte que dalle. Ça me rapporte 1 sur les Mamelouks et 1 sur euh, Tunis. Ça, ça vaut pas le coup. Donc, je laisse tomber. C'est dommage. Hein. Mais bon, il y aura peut-être quand même moyen d'obtenir les... D'obtenir euh, les plus 50. Ce que je pourrais faire déjà, c'est une insulte euh, sur la Tunisie peut-être. Non, non je n'ai pas besoin du plus... Tant que je suis pas à plus 50, euh... ça sert à rien. Une insulte, ça rapporte euh, plus 5 pour ce qui est de la démonstration de puissance. Alors tout ça c'est bon. Alors ce que je voulais voir c'est euh, Brésil où ça en est. Est-ce que euh, on aurait intérêt à transférer plus Mais pas vraiment. 
Ici, il n'y a rien à transférer quasiment. Ici, on transfère quasiment tout. Pff, ici aussi. Ici aussi. Par contre, là, je peux faire encore mieux. Et là, je peux faire encore mieux aussi. Donc, je pense que ça, ça va partir toujours à Séville. On va être à 70 peut-être, 71%, 71. Oui, je prends l'inflation comme d'habitude. 30 de croissance coloniale. Et ben, finalement, l'unité religieuse est en vue. Ça aurait été long, mais ça avance. Je vais finir par y arriver. Alors, ici... Euh, je vais me faire sur toute l'infanterie, je pense. Alors le coup est le même, sauf que c'est deux fois plus long, trois fois plus long. Ah ma merde, j'ai plus de, plus de troupes. Ok. Euh, faut que je me fasse gaffe là. 3 unités... Ah non, j'en ai fait trop. Ah merde, quel boulet. Je suis obligé d'en annuler. Ok, donc je serai à ma limite et j'aurai 25 000 hommes pour me battre en Europe. Donc, euh, ça fait pas tant que ça en fait. Hein. Alors, ce qui m'intrigue aussi, c'est la puissance de la flotte de Castille. Euh, je vais pas faire comme ça, je vais trier dans l'ordre. Ils ont 64 navires, les Ottomans 169, 96. Ce qui c'est qu'ils ont pas mal de heavy. Et la France est même pas dans le classement. Elle est là. Ouais. Je gagnerais à faire un peu plus de heavy peut-être. Je peux me le permettre. Ouais, je sais pas. Ils ont combien de transporteurs 21 transporteurs, ok. Il y a 44 000 hommes en France. Je donnerais cher pour savoir... Hein. Combien il y a de troupes en Castille hein. Sachant qu'ils ont... Euh... Ils ont aucune troupe ici. Ouais, je peux difficilement savoir euh, combien ils ont de troupes. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est améliorer mes mes navires ça va sans doute me coûter cher mais faut que je le fasse rien qu'ici ça me coûte 386 ce que je vais faire j'ai d'abord amélioré mes navires de commerce Ça, ça va me coûter cher aussi. 444. 22 navires. J'ai beaucoup de caravelles. Je pense que caravelles, c'est euh, les derniers. Et euh, les premiers, c'était les barques. Les barques euh, valent 3 de force de commerce, je pense. Ouais. Ça me ferait gagner un petit peu de puissance, mais ça me ferait gagner un peu de puissance, ouais. ouais je pense que ça vaut le coup de le faire quand même. Sauf que là, je perds beaucoup d'argent. Donc, il faut pas que ça dure trop longtemps, cette pause. Ce que je vais faire, je vais sortir tous les navires euh, obsolètes. Tous les navires obsolètes de cette unité seront détachés, voilà. 
eux ils peuvent retourner travailler entre guillemets et eux je les améliore ça coûte cher hein. égaré allez encore un petit bonus euh, comme on l'aime ouais, 5 de prestige peu importe Donc 36 sur 37, j'ai peut-être annulé trop de troupes finalement. Non, c'est parce que l'artillerie arrive. Euh, sinon j'ai ces navires là peut-être à améliorer aussi. Non, je suis sur des caravelles. Là aussi c'est bien ça en fait. Donc c'est bon, j'aurais tout amélioré. Ça, je vais le mettre là. Bois tropical. Allez, c'est quoi ça Nationaliste de Sousse, ouais. C'est pas grave, maintenant j'ai une armée pour faire face à ce genre de problème. Nouvelle des nouveaux territoires. Ah, ça, c'est quand on découvre une partie du monde qu'on connaissait pas, à mon avis. Ça augmente la croissance des colonies, ce qui est plutôt sympathique. Allez, 1539. La Castille est en guerre, comme d'habitude. La France n'est pas en guerre. Déclaré la guerre. Venise me suit toujours pas. Loin de là, même. La Hongrie, je m'en fous un peu. Prendre Oran, ouais, prendre Oran ça m'intéresse, mais c'est pas vraiment le, plus, le truc le plus important. En fait, euh, ce que j'aimerais bien, c'est libérer la Galice pour les vassaliser. Est-ce qu'ils sont toujours euh, indépendants Ouais, ils peuvent être indépendants. J'hésite, hein. Ça dépendra du degré de motivation de la France, honnêtement. Un nous deux, quand même, on représente une certaine puissance en navire et en armée. La France, 80 000. Moi, la moitié, moitié moins. Et l'Espagne, 72 000. A nous deux, on a 50% de troupes en plus. Ah, ils ont 20 000 hommes ici déjà, qui pourront difficilement bouger. Donc ça veut dire qu'ici, ils ont plus que maximum 52 000 hommes. En plus, ils sont en train de mener des guerres là. Ah. Je suis pas persuadé qu'ils aient beaucoup d'hommes en Espagne. Ouais, j'ai bien envie de leur faire la guerre quand même. Ce que je vais faire, je vais faire trois transporteurs. Pour pouvoir transfor transporter mon armée, il m'en faut quatre. Ce que je veux, c'est pouvoir la transporter en... en deux fois. En une fois, ce sera pas possible, donc en deux fois, c'est pas mal. J'ai 25 000 hommes. Je suis à mon maximum, ouais. Euh, là, il faudra que je fasse des économies. Ce que je vais faire, je vais baisser ça un peu. Il ne faut pas non plus que mes colonies se fassent détruire. On va dire comme ça, ça va. Alors, je vais attendre l'arrivée de mes transporteurs. Ah, il faudrait quand même que j'améliore cela. 422, sérieux. Je ne vais pas améliorer les transporteurs. Si j'améliore que ça, 303. Et c'est eux qui coûtent le plus cher, forcément. Ah, 
Mais ça va me prendre un petit peu de temps quand même. Hein. Ah, le Maroc est en train de s'occidentaliser. Franchement, j'aimerais bien les annexer quand même un de ces quatre. Eux, c'est très très long, mais ça, ça avance. On est toujours rendu qu'à plus 1 à cause de cette légitimité vraiment au ras des pâquerettes. Alors là, je vais investir. Je suis toujours le deuxième investisseur. 17... Alors je pense que le pape doit être vieux. 72 ans, oui, parce que ça fait longtemps qu'il est mort. Parce qu'en fait, ce qui me dérange quand même, c'est qu'on a toujours ce mariage royal. Et euh, ça me coûterait... Ça me coûte pas de... Ça me coûte pas de stabilité. Ah, je suis devenu contrôleur papal. Ah bah c'est bien ça. Le Brésil est portugais, ça veut dire quoi Pas une seule province de la région du Brésil est espagnole. Ça c'est pas mal. Voilà, je vais faire coloniser Bahia pour l'instant. Alors, je suis devenu contrôleur papal. Euh, plus un diplomate. Prestige annuel plus un. Coût des conseillers moins 20. Conseiller disponible plus 2. Donc ça veut dire que je vais avoir un meilleur choix. Un chef en plus. Ah bah c'est plutôt pas mal. J'espère qu'il va vivre vieux. Alors ça, ça peut aller là. Ça, ça va repartir faire du commerce. Ouais, une colonie en plus. Alors, excommunié. Ah, ils sont défenseurs de la foi. Ouais, Moins un. Ah si, voilà. Je perds un de stabilité, mais c'est pas grave. Normalement, je peux arrêter le mariage maintenant. Je vais le faire tout de suite. Par contre, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'alliés, quoi. J'ai pas trouvé de gens hein, intéressants. Tiens, il a enlevé ses 20 000 hommes. Ah, c'est peut-être qu'on les voit plus. Non, ils sont là. Et il a annulé l'accès militaire qu'on avait chez eux. Ouais, l'Autriche est en guerre contre la Suisse, c'est ça Ouais. La Suisse est un gros morceau. Ils avaient fait pas mal de conquêtes. Honnêtement, mes revenus euh, sont bien meilleurs. Là, ils sont vraiment améliorés pour le coup. C'est dommage que j'ai pas tant de points que ça. Je suis à 4 ans de la science. Je fais, je fais très peu de points. Bon, du coup, j'ai une belle réserve d'argent. Je pense que je vais pouvoir envisager de faire la guerre à la Castille. Ils sont toujours en guerre là contre Cusco et Calcachi. Je pense pas que ça leur ait coûté beaucoup de troupes. Hein. Pour eux, c'est une formalité ce genre de guerre. Euh, question de technologie. Ils ont 33 sciences comme moi. 16 doctrines comme moi. On est à peu près égalité en revenus. Par contre, ils ont plus de prestige, plus de stabilité, plus d'inflation. Et moins de réserve. La France, elle est comment euh, 11 en technologie militaire. Doctrine, elle a pris attaque, exploration, économie. Eux, ils ont pris attaque aussi, 
exploration et religieux. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais ajouter Pour l'instant, non. Croissance coloniale. Je fais tellement peu de points que ça me fait mal au cœur quand même. Il me reste quoi à finir La diplomatie, hein. Ouais. Je vais favoriser la diplomatie. Ok. Et euh, c'est pareil, j'ai encore que 4 colonies. Là. À chaque fois, j'oublie d'en refaire une. Ah non, c'est parce qu'ils sont en train d'y aller. Ah oui, il est en train d'y aller, c'est pour ça. Alors... Euh... Je pourrais appeler une croisade contre Tunis. Ah, en plus, ils sont en guerre contre les Mamelouks. Pour ce qu'il y a, c'est que c'est des provinces pas forcément riches. Alors, est-ce que ça vaut le coup de les conquérir L'avantage, c'est quand on est en croisade, on a des bonus intéressants à prendre. Je vais peut-être faire ça avant de faire ma guerre contre... Ils sont toujours alliés avec les Ottomans. Les Ottomans sont en guerre avec les Mamelouks. D'ailleurs, ils ont une armée euh, ici. Bon, pour l'instant, euh, je vais m'arrêter ici. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.